now we had ended act two, act two, scene one. Uh, then Gonzalo. So basically, what happens towards the end of act one, act two, scene one, is that Antonio and Sebastian they try to kill Gonzalo and Alonso. But in the nick of time, Ariel arrives and he whispers a song in the ears of Gonzalo. Alonso. Gonzalo. In the ears of Gonzalo or Alonso. Both actually. Gonzalo. He sings in Gonzalo's ears and they wake up. When they wake up, uh, they find that Antonio and Sebastian have their swords drawn, which means they are holding their swords. So they pretend, at that time, Antonio and Sebastian pretend that we are trying to guard you because we have heard some thunderous sound of some beast or a group of beasts, a herd of lions. At that point of time, they too agree, the ones who were sleeping, they too agree that yes, we too heard some murmur, some murmuring. Gonzalo has heard it, but Gonzalo agrees to it. That yes, asa kuch mane suna hai, even though Gonzalo had heard the murmuring of the spirit. Okay? But because he was sleeping, so they readily fall into that suggestion. And then they decide to leave that ground and to go to some other part of the island. And now we turn to Act 2, Scene 2. Now in Act 2, Scene 2, the scene changes. Okay. Now you may you may think kuch nahi hua bita. You may you may think that why does the scene change? The scene changes when the when we shift from one part of the island to another part, or we shift from one set of characters to another set of characters. Okay. Like Act Two, Scene One revolved around the characters of Antonio, Sebastian, Alonso, Gonzalo, and so on. But now we are shifting to another part of the island, and this scene involves Caliban. This scene involves Caliban, the monstrous son of Psychorax. And then you will have a couple of more characters, Trincolo, and Trincolo is a, uh, a new character. And you have the other character, uh, who is Stefan. Okay. Now, Trincolo and Sebastian, uh, sorry, Trincolo and Stefano, are all, they were also a part of the ship. They were also the part of the crew. But they did not, uh, they did not uh, find themselves in the company of Alonso. Trincolo is completely all alone. Trincolo believes that he is the only one alive. At the same time, Stefano believes that he is the only one alive. Understood? Matlab, <coughs> Ferdinand alag ho gaya. Okay, Ferdinand thinks he is the only one alive. Ferdinand. So, ek taraf hai Ferdinand, who meets Miranda. Ek taraf hai Alonso, Gonzalo, uh, Antonio, Sebastian, Adrian, Francisco and uh, a set of people. Okay. Maha pe likha, there are more, but they are like not named. Then you have Trincolo, who is all alone. And he will suddenly bump into Caliban. Okay? Trincolo? Trincolo chalte hai vahan pe. So Trincolo? No, no. Trincolo will simply bump into Caliban. So Trincolo is also all alone. And you have Stefano, who is also all alone. And he will bump into Trincolo and Caliban. So, yes. Trincolo and Stefano are actually not vital characters. They are not noble characters. They are not noble men. Trincolo uh, is a court jester. Okay. Trincolo basically, his job is to uh, play the role of a joker. He basically creates amusement in the in the court of King Alonso. Okay. And uh, so Trincolo is the court jester. 
good gesture or foot or the club thank you he was a part of the party ठीक है, he was a part of the party, maybe he was there to like amuse the king, okay. And uh, Stefano, Stefano was the butler. Butler is somebody who prepares wine and serves everybody. Butler, hmm. butler, you know, butler. So he was the butler in the court of King Alonso. His job was to prepare wine. And to serve everyone. मतलब वो wine बना के serve करता था. उसका wine का काम. Bartender जैसा. Bartender. Bartender क्यों तो modern word है. So we'll stick to butler. Understood? Then. Now, what we find here is that Trincolo and Stefano. Trincolo the jester and Stefano the butler. They remain true to their characters. Even though they have been lost, even though they have been shipwrecked. But they remain true to their characters. So Trincolo is a slightly comical character, and Stefano is forever drunk. Stefano, Stefano, who actually his job is to prepare wine. Okay, Stefano is forever drunk. Understood. <laughs> so Stefano is forever drunk. Which means that उसका काम है वाइन प्रिपेयर करना और वो वाइन का बोतल लेके ही चलता है हमेशा। Even in this uh, in this uh, scene, uh, he actually does not let go of the wine bottle or wine bottles. So when when Stefano don't talk when when Stefano when Stefano gets shipwrecked when Stefano बात मत करो चिराग When Stefano gets shipwrecked, he makes sure that he carries his bottle with him on the shore. A fine, hmm. and he prepares a sort of a temporary, ah, uh, like cellar there. Shore पे अपना वो cellar बनाता है. Actually, ये एक देखो these two characters, Trincolo and Stefano, they are comical characters. They add a layer of, ah, uh, you know, hilarity in the scene. In order to retain the comic flavor, because it is a comedy, Tempest is not supposed to become a tragedy. So what happens that whenever Shakespeare feels that the play is heading towards a serious direction, okay, it is becoming a bit more serious, a bit more gloomy, or a bit more tragic. So he keeps inserting these characters of uh, Gonzalo, Trincolo, Stefano. Who sort of bring in the comical element? In the previous scene, we had uh, read uh, that the scene was actually a gloomy one because King Alonso is completely depressed. He is completely heartbroken. He feels that he has lost his son, and he blames himself. After that, his brother uh, and his uh, friend Antonio, Antonio and Sebastian, they also blame him and they blame Kishlarebel. At that point of time, Gonzalo. Along with uh, say uh, Adri Adrian, they were the main characters who were who injected positivity in the scene. Gonzalo also talked about a lot of rubbish. That if I become the king of this island, I will make sure that nobody works. Everything everything grows on its own. Nobody will do anything. Nobody will do anything. Nobody will marry. Nobody will uh, work, and there will be no sovereignty. Sovereignty is. मेरे मेरे राज्य में कोई किंग नहीं होगा हाँ तो वही तो मैंने बोला था ना अलसो ये नोट्स ऑन इट दैट देवरफॉर हिज हिज स्पीच वाज सेल्फ कंट्रडिक्टरी ही सेज मेरे राज्य में कोई भी ऑथोरिटी नहीं होगा सब इक्वल होंगे तो यहाँ पे वही वही वो लोग भी बोलते हैं एंटोनियो एंड सलास्टे कि यही जोक है सॉर्ट ऑफ यही क in my kingdom or in my uh, uh, governor when if i become the lord of the island then this 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 will happen and he says towards the end that there will be no sovereignty no authority all will be equal okay so the end part of his speech contradicts with the beginning of his speech in the beginning he says i will be the lord of the island means i will be the king 
towards the end he says there will be no sovereignty or no authority everyone will be equal understood therefore his own speech basically uh, is contradictory in nature now these things are not to be taken seriously ye to uska imagination hai understood this is his wild fantasy but by inserting that long speech shakespeare is lightening the moment for the audience the audience the spectators and even the readers they feel considerably lighter okay the moment the play turns a bit serious or seems to be like a tragedy at that point these <coughs> comical speeches that they, they maintain the comic nature of the play understood the play i repeat is a comedy like merchant of venice is a comedy by comedy we do not mean funny <coughs> comedy means a play in which there is a general mood of optimism there is no violence no blood shed and no death and it ends on a cheerful note positive note for everyone so you find even in uh, in this play actually there may be some bit of a plotting going on but there is no actual violence nobody actually gets injured nobody actually uh, sheds a blood or dies understood so now we move to act 2 scene 2 Now, like I said, the scene shifts. The scene shifts, and it is set on another part of the island, where Caliban. Now, listen carefully. Caliban, who is the uh, son of Sycorax, and he is half monster, half human. Like he has a disproportionate body. He is afraid that Prospero may find him and punish him. रिमेम्बर द प्रीवियस पार्ट प्रोस्पेरो कैलिबन से काम करवाता है उसको बंदी बना के थिंकिंग दैट प्रोस्पेरो तो बदमाश है अगर वैसा करता है बट ऐसा नहीं है प्रोस्पेरो वॉज इनिशियली वेरी काइंड टूवर्ड्स कैलिबन प्रोस्पेरो एंड मिरांडा Used to teach Caliban the words, the moon, the sun, everything. Dark light. But the ha, ah, but the small and the big light. But Caliban, because of his evil nature, tried to harm Miranda one day. Okay, and it was because of the timely arrival of Prospero that Miranda got saved. Understood. But since then. Prospero, he became so furious that he now keeps uh, Caliban as a slave and makes him do all the odd little jobs like piling up logs, etc. So we find in this scene that Caliban is basically lazily walking, and suddenly he looks at somebody coming. He looks at someone approaching. actually your trincolo hai your trincolo is a character who has been again lost so he has got lost and uh, he is a small character not a noble man he is a trivial character and he is the court jester a funny little man so he is coming caliban ko dur se lagta hai ki ye shayad koi spirit aa raha hai it is one of the spirits of prospero understood so caliban becomes Afraid that Prospero का spirit मुझे देख लेगा कि मैं घूम रहा हूं और वो Prospero को बता दे and then Prospero will and then Prospero will punish me understood so Caliban क्या करता है Caliban देखता है कि आसपास कोई छुपने का जगह है क्या on finding nothing Caliban lies down on the ground समझ गए अगर तुमको अपने आप को छुपाना है तो तुम क्या कर सकते हो जमीन पर लेट जाओ and होप करो कि सामने वाला तुमको ना देखे तो कैलिबन लाइज ऑन यहां पे जो लिखा हम बता रहे हैं वो बेसिक उसको लगता है कि वे प्रोस्परो के लोग हैं कुछ है ना वेन ट्रिंकोलो कम्स लिसन वेन ट्रिंकोलो कम्स ट्रिंकोलो ऑब्वियसली इज हाफ ड्रंक 
ही इज ऑल्सो हाउ दे नहीं वो भी थोड़ा वैसे ही करेक्टर है इनकुलेंस स्टिफन और बोथ आर सॉर्ट ऑफ ओवर जेस्टर कोर्ट जेस्टर है बट वो भी शराब ही पीता रहता है ओके okay. वो पिएगा फ्यूचर में सो हां एक्चुअली ट्रिंकुलेंस स्टिफन और फॉरएवर इटर्नली ड्रंक बाय बाय ओके दे आर सॉर्ट ऑफ क्लोज एक्चुअली यस नाउ ट्रिंकोलो सडनली डर जाएगा सो देयर विल बी लाइट थिंग थंडर एंड लाइटनिंग सो ट्रिंकोलो विल ट्राई टू सेव हिमसेल्फ उसे आस पास कोई बुश या ट्री नहीं मिलता ट्रिंकोलो को लगेगा ये कोई रोटन फिश है बात सुनो Trinkolo will feel that he is a caliban later. Why? Who can? Mada, mada was sada gala, machli. Itna mada. Because one to two, he is big, big. Plus, his body disproportionate. Means, mm-hmm. his hands are hands hai, wo excessively long. Hai. Compared to his body, caliban's hands and legs are longer, like the like the gills, like the fins of a fish. Okay. So Trinkolo will. Trinkolo is not a wise character. थिंक ये कोई अननोन सा एनिमल सा है जो क्या तो मर गया या मरने वाला है तो मैं इसके नीचे घुस जाता हूँ बचने के लिए फ्रॉम द लाइट ओके तो वो तो ट्रिंकोलो अंदर घुस जाता है ठीक है अब कुछ देर में और वहां पे कैलिबन डर के हमारे कांप रहा है कैलिबन डर के हमारे कांप रहा है समझो ठीक है कैलिबन को लग रहा है कि ये प्रॉस्परो का कोई स्पिरिट वगैरह है ये दे विल टेल प्रॉस्पर देन स्टीफेनो आता है सामने से स्टीफेनो कम्स सिंगिंग एंड विस्लिंग एंड ड्रिंकिंग एंड स्टीफेनो फाइंड्स दैट दिस इज अ स्ट्रेंज फिश दिस कैलिबर इज अ स्ट्रेंज फिश वो छुप गया वो छुप गया अंदर घुस गया उसके दो पैर बाहर है समझ गए हां हां एग्जैक्टली तो अब जब स्टीफेनो आएगा स्टीफेनो वैसे भी सेमी ड्रंक कैरेक्टर है ठीक है स्टीफेनो 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 को लगेगा ये कोई अजीब सा जानवर है जिसके चार पैर हैं, ओके? और ही विल देयर मेक अ सोशल कमेंट्री एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल वो बहुत ही एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है ही विल थिंक कि इसे मैं अगर ले जाऊं यूरोप मतलब घर ले जाऊं तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे क्योंकि लोग ऐसे हैं यूरोप में कि वो लोग किसी लेम पर्सन को किसी हैंडीकैप या लेम पर्सन को एक पेनी नहीं दे विल नेवर गिव अ पेनी टू अ लेम पर्सन बट दे विल स्पेंड हंड्रेड ऑफ मनी टू सी अ स्ट्रेंज क्रीचर समझे स्टीफेनो मेक्स अ कमेंट्री मेक्स एन ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं इसे ले जाऊं और वहां पे बिल बोर्डिंग में लगा दू पोस्टर लगा दू कि स्ट्रेंज क्रीचर को आके देखिए तो लोग उसे देखने के लिए काफी पैसे दे देंगे टिकट खरीदने के लिए लेकिन कोई भी इंसान किसी गरीब या हेल्प लेम पर्सन को हेल्प करने के लिए एक पेनी नहीं देगा तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का सेटायरिकल सेटायर भी है एक तरह का समझ गए समाज पे व्यंग है इंग्लिश भी ना अब तुम सेटायर समझोगे बात करेगा तो ट्रिंकोलो अंदर से आवाज देगा सडनली दे विल अंडरस्टैंड दैट इज ट्रिंकोलो है तो स्टिफेनो विल से ट्रिंकोलो यू आर लाइफ एंड ट्रिंकोलो विल से यू आर लाइफ they both will come out and they both will think ki ye ha wo nikal aa jayega and then they both will think ki ye jo bhi creature hai ye kaap raha hai ki is suffering from some kind of fever so mujhe fever mein kaap hai ki so so ke mare kaap raha hai aisa to chal rahi ki hoga kya hi hoga nahi wo jhar ke mare kaap raha hai basically matlab kya hi उट ऑफ फियर 
and they will think and trincola and stefano will think that uh, caliban is suffering from some kind of fever and they will bolo use sharab pila denge क्योंकि देखो स्टीफेनो के लिए शराब ही सब कुछ है फॉर स्टीफेनो एवरीथिंग इज अल्कोहल शराब दुनिया दुनिया शराब उसके लिए वो ही यू नेवर फाइंड इन अ सोबर स्टेट इन दिस प्ले यू नेवर फाइंड स्टीफेनो इन अ सोबर स्टेट जस्ट ओके स्टीफेनो के लिए सब कुछ वाइन ही है गॉट इट तो वो उसको पिला देगा और उसको पी के कैलिवन कैलिवन टू विल एक्चुअली फील सो डिलाइटेड कैलिवन विल कॉल इट समिंग डिवाइन नेक्टर और एलिक्सर फ्रॉम हेवन <laughs> और कैलिवन विल थिंक कि ये जिसके हाथ में है स्टीफेनो ही मस्ट बी अ गॉड ओके सो कैलिवन विल सडनली बिगिन टू सॉर्व हिम तो फ्रॉम दैट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट कैलिवन विल एक्चुअली बिकम अ सर्वेंट और जिसको हम लोग हिंदी में दास बोलते हैं सर्वेंट स्टीफेन क्लियर तो उन तीनों में सडनली स्टीफेनो विल अज्यूम लीडरशिप Is this clear? Un tino me, so they three will become make a small gang, and Stefano will become their leader. Stefano, unko sharab pilata rahega. Caliban will continue to serve. Him. That is how the play will progress. Caliban will serve their age. Okay. So we are under age. We read a bit. Caliban is five. 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 अच्छा प्लीज देखो एंटर कैलिबन एंटर कैलिबन विदर्डन ऑफ गुड नॉइज ऑफ थंडर इज हर्ट कैलिबन ऑल द इन्फेक्शन ऑल द इन्फेक्शन अंडर इन्फेक्शन इन्फेक्शन मीन डिजीज डिजीजेस ऑल द डिजीजेस डी आई एस ई एस ई एस that the sun sucks up sucks up means pulls up jo bhi infection hai disease sun pull karta hai from the bog bog spans flats ye tino ka matlab hota hai you know what's a fen or a marsh or swamp fungus aisa hota hai nala nala nahi hota kichar ka jahan pe nala rehta hai aapka so okay so swamp aur iska yes, matlab likho स्वाम्प और मार्श तीनों का एक ही मतलब है यस मतलब किचड़ किचड़ का नाला नाला किचड़ जहां पे फंगस सब ग्रो हो जाते हैं इट इज अ डर्टी लाइक स्टिंकिंग वाटर ऑन प्रॉस्पेरो फॉल एंड मेक हिम बाय इंच मील अ डिजीज इंच मील मींस इंच बाय इंच Like every inch of his body, every inch of his body. So Caliban is cursing him. Caliban, man, he man, Prospero ko curse kar raha hai. Na to prosper nahi. Prosper matlab Prospero. Just make write down Prospero. Okay. So Caliban is basically cursing him, man, he man, that may all the infections and all the diseases, virus, bacteria, everything that. boils out or comes from this from these dirty waters may they all fall upon prospero and uh, pollute every part of his body matlab uske body ka har part diseased ho jaye because caliban gusse mein kaam karta caliban is not free caliban is enslaved and caliban ko prospero ka kaam karna hota caliban hates prospero okay his spirits His spirits hear me. So Caliban is saying that if I say more, then the prosperous spirits will hear me and they will tell their master. His spirits hear me, and yet I need must curse. So I must curse. I cannot help myself. 
I need to curse. But they will not pinch, <coughs> fright me with urchin. Urchin means goblin. G O B L I N. Goblin. It's a kind of a spirit. Shows, pitch me in the mire. Eyes in. Pitch me in the mire. Mire. Underline mire. And write muddy water. Muddy water. Nor, nor lead like a fire brand. Underline fire brand. A piece of burning wood. A piece of a piece of burning wood. <coughs> In the dark, out of my way, unless he bid them. He means prospero. Bid means commands. So bid means commands. C O double M A N D S commands. Okay. So Caliban is saying that I am afraid prospero spirits may hear me, but they cannot harm me. Until and unless Prospero tells them to. Okay? They will not uh, scare me with the show of a goblin. They will not pinch me. You know, pinch, chutki cut. They will neither throw me in the muddy water. Understood? So Caliban is saying they will not do all these things until Prospero commands them. Okay? They will neither they will neither pinch me nor frighten me nor frighten me by showing me a goblin. The goblin is not goblin. Goblin is a spirit war, a mythological creature. Nor will they nor will they pitch me or pitch matlab throw. Nor will they throw me in the muddy water. Nor will they lead me into the dark like a piece of burning wood. So these are the things they will do only when Prospero tells them. Therefore, he feels safe. Okay. But for every trifle, underline trifle, and write small things. Small things. But for every small things, they, <coughs> underline they, the spirits. They means the spirits. For every small things, they are set upon me. So Caliban is thinking and complaining that if I make a small mistake, mistake karo, then Prospero sets his spirits upon me. So the word is not No, Caliban is saying that Prospero's spirits torment me in the following ways. Sometimes they pinch. Samjay, Caliban chal raha hai, uske spirits sabko chuti karte karte ja So they pinch him. Or sometimes they throw him in the muddy water. Sometimes they pinch him. Sometimes they throw him in the muddy water. Sometimes they create a show of goblin. Like goblin banke naachte uske saamne. And scare him. And sometimes they carry him and push him in the dark. Like, you know, you, you carry a piece of burning wood in the dark. So in that way, they carry him in the dark. And for every small little thing, Prospero sets them upon me. Sometimes, like apes. Apes, Mayuri? Ape kya hota? Monkey ko bolta na ape. So apes ride on monkeys. Sometimes like apes means monkeys that mow and chatter at me. <coughs> mow means to make faces. To make faces. To make faces. To make faces. Okay. 
चैट वही टू मेक फेस एंड टू आवाज करना शो टीच एंड मेक साउंड Sometimes, like monkeys, they make faces at me, and afterwards bite me. Okay, so Caliban is thinking, and uh, so he is a bhoot to that. Yeah, Caliban is saying that these are the things the spirits do to me. Sometimes the spirits behave like monkeys. They snarl at me. They make faces like monkeys. Okay. and afterwards they bite me then like hedgehogs you know what's a hedgehog porcupine iske kaata hota hai ha 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 so sometimes like hedgehogs porcupine wo giraffe ko nahi pata aise chhod diya so sometimes like hua kya ki gaye nahi aise hedgehogs which lie tumbling in my bare foot pain so sometimes sorry man so sometimes nahi man na Sometimes the spirits turn into a hedgehog or porcupine. Porcupine ban ke bolo, caliban ke samne aata hai. Caliban ke pair ke samne aata hai. Okay, so like hedgehogs, they lie tumbling. Tumbling means rolling. They lie rolling in my bare foot. They lie rolling in my bare foot base. No, pedal chalta. Ah, ah. बिना जुदा के चलता है caliban. जैसे कैलिबन अपना फुट रखता है वो लोग अपने कांटे को स्ट्रेटन कर देते हैं ताकि उसके चुप जाए जैसे एक पॉर्क्यूपाइन करता है टाइगर अटैक्स बेसिकली स्ट्रेटेंस और टेक्स आउट इट्स स्क्विल्स ओके अदरवाइज उसको रोल करके रखता है देखना ऐसा मिल जाएगा तुमको नेट पे तो पॉर्क्यूपाइन व्हेन द पॉर्क्यूपाइन फील्स थ्रेटेंड इट एक्चुअली स्ट्रेटेंस आउट द पॉइंटेड क्विल्स तो तुम उसको टच करने जाओगे वो क्विल तुम्हारे हाथ में या मुंह में घुस जाएगा अंडरस्टूड दे आर वेरी वेरी शार्प सो दैट इज बेसिकली हाउ अ पॉर्क्यूपाइन डिफेंड्स इटसेल्फ इन द बॉडी So here, Caliban is saying that these spirits sometimes torment me like a monkey, and sometimes they come before me like a hedgehog or a porcupine. Okay, clear? And they mount their pricks. They mount their pricks at my footfall. Sometimes, am I all wound with adders? Adders means my boy, Pragati. Adder, adder, cherry. Mudita, what is adder? Adder, harsh. अरे बोलो. Snakes, snakes. Friend, home. Adders means snakes. Yeah, we have. चल ना चुप बोल रहा. देखो पता. Adders means snakes. Snakes. बूंद समझते हो बूंद मतलब स्नेक की तरह वो लोग लिपट जाते हैं ना बूंद में पन नहीं कि तुम मतलब लिपट के रखे और उसको काट दिया जाए कितना टेक्निकल आइडिया में घुसेगा भाई बोल सकते हो पर इतना बुद्धिमान नहीं है कैलिबर कैलिबर ने सिंपली सेइंग दैट दे बूंद अराउंड मी ओके दे बूंद अराउंड मी लाइक एडर्स लाइक स्नेक्स हु विद देयर क्लोवेन टंग्स क्लोवेन मींस स्प्लिट Fork. इसका मतलब लिखो fork. Divided into two. F O R K E D. Cloven means fork tongues. एक काम करना next time. एक सांप के पास जाके उसके मुंह में छांकना. ये तो सांप सर. इसका तो सांप. Cloven tongue नहीं. इसका सांप. ये सुनना होता है. Head dog. तो इसका जो tongue होता है वो ऐसे दो tongue होता है ना उसका बीच में से fork होता है. अब इसे इसने कहने देखा है तुम. बचपन से देखे हो गए ना स्नेक का दो टंग होता है कोबरा का मतलब दो टंग मतलब क्या उसका जो मेन टंग है इट इज बीच में से कटा हुआ है सो विद क्लोविन टंग 
which means fork tongues do hiss me into madness. Underline this. Do hiss me into madness. So lamba me jige kya? Nay, iska just matlab likho. Do like that. They make me insane. They make me insane. I n s a n e. Insane means pagal. They make me insane by hissing. By hissing. H i double s i n g. By hissing. Incessantly. Yeah. Incessantly. I n i n c e i n c e double s a n t l y. I n c e double s a n t l y incessantly. Means non-stop. लोग non-stop हिस करते रहते हैं, and they make me mad mentally. Clear? Physically mad. चलो. Low now low. Here comes a spirit of his. Underline <coughs> his. <coughs> Underline his and write Prospero. Yeah, his. His refers to Prospero. I told you कि सामने से Trinculo आएगा. और कैलिबन को लगेगा कि ये प्रोस्पेरो का ही कोई स्पिरिट आ रहा है क्यों नेशनल सा बात है कैलिबन अपने पूरी जिंदगी में और कोई वहां देखा ही नहीं है ना तो हाउ विल कैलिबन फिगर आउट कि और कोई भी यहां आ सकता है एंड टू टॉर्मेंट सो द स्पिरिट हैज कम टू टॉर्मेंट मी टॉर्मेंट मींस टॉर्चर द ट्रिंगोलो का एंट्री हो गया यस हां कैलिबन ही बोल रहा है ट्रिंगोलो को देख के पूछ हियर कम्स अ स्पिरिट ऑफ हिज टू टॉर्मेंट मी व्हिच मींस टू टॉर्चर For bringing good in slowly, so why will it torture me? Because I am doing the job of bringing the good very slowly. I will fall flat. Means prostrate. ठीक है पूरा late जाना उसको बोलते हैं prostrate. No, I say तो क्या बोलते हैं उसको भी वही तो अबे सुबह जाना अबे तो he will fall flat. इतना चिपकल चिपकल और तो lay down. So what should you call the last one? Stand up. मतलब 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 पूरा लेट जाना वो वो ऐसे तो उसको बोलते हैं हैं लिख लो करके ये पिकअप करो सीखना पड़ेगा लाइफ में टू लाइफ प्रोस्ट्रेट एल आई पी लाइफ प्रोस्ट्रेट पी आर ओ एस पी आर ओ एस T R A T E, P R O S T R A T E, prostrate, prostrate मतलब तुम्हारा पूरा body flat है, समझ गए? Spelling मतलब ये कुछ गलत बोल दिया। P R O S T R A T E, P R O S T R A T E, prostrate. So Caliban decides to lie flat on the ground, per chance. Per chance means by chance, by luck. By chance. By chance. We will not. By chance. Not he will not mind me. Mind me means notice. Me. The word mind means notice. So Caliban hopes. Okay. Caliban is hoping that if I fall flat or lie flat, then he will not notice. Me. Okay. Enter Trincolo. Enter Trincolo. Here is neither bush nor shrub to bear off. Bear off means to like. Watch now, my to escape any harsh weather at all. And another storm is brewing. Clear? So Trincolo thinks that another storm is brewing. A cold tufan is coming. And here, for saving, there is no bush or shrub. I hear it sing in the wind. I can hear it sing in the wind. In the wind, I am hearing it so strongly because the wind is blowing in a whistling way. The wind's that whistle, that in that I can hear the storm approaching. Yond, yond means yonder, over there. Yond, right on. 
यॉन थर्ड लाइन सेकंड कोलो के स्पेस सो यॉन्ड मींस यॉन्डर ब्रैकेट्स में लिखो ओवर देयर वो वहां उसको यॉन्डर बोलते हैं ओवर देयर देयर इज द सेम ब्लैक क्लाउड यूज वन ये वही ब्लैक क्लाउड है यूज वन लुक्स लाइक अ फाउल बॉम्बार्ड बॉम्बार्ड मींस राइट डाउन अ बैरल फुल ऑफ लीकर उसका मतलब क्या है लेकिन यहाँ पे ट्रिंकोलो ये कह रहा है कि ये बड़े बॉम्बार्ड जैसा लग रहा है विच इज अबाउट टू शेड इज बिकर जैसे एक बड़ा सा बैरल है जिसके अंदर से सडनली सारा शराब गिरने वाला है सेम क्लाउड के नॉट चूज बट फॉल बाय पेल फॉर This cloud has no choice. It must burst and fall like pailfuls. मतलब pailful means pail of bucket. Bucket means bucket fulls. So pail fulls means ah bucket fulls. Bucket fulls. It is going to rain in bucket fulls. This cloud के पास कोई choice नहीं है. ये cloud अभी गरज के फटेगा और इसमें भर भर के bucket fulls of water will fall. So, मैं कहा छुपू ओके एंड देन ही लुक्स एट कैलिबन वट हैव बी हियर अ मैन और अ फिश ये क्या है मैन या फिश डेड और अ लाइफ अ फिश ही स्मेल्स लाइक अ फिश अ वेरी एंशियंट एंड फिश लाइक स्मेल नो कैलिबन ऑब्वियसली गिव्स आउट अ स्ट्रेंज स्मेल सो ही थिंक्स दैट दिस इज सम काइंड ऑफ सम एंशियंट स्मेल a kind of not of the newest poor john underline newest newest means freshest newest means freshest <coughs> f r e s h e s t freshest and poor john means a dried and a salted fish poor john means a dried and a salted fish <coughs> कम कर सो ट्रिंकोलो सेज सो ट्रिंकोलो सेज दैट दिस इज नॉट सम फ्रेश फिश इसमें से इतना रोटेन गंद गंद आ रहा है ये कोई एंशियंट फिश अ स्ट्रेंज फिश वर आई इन इंग्लैंड नाउ एज वन साइव वर्स एंड हैड बट दिस फिश पेंटेड अंडरलाइन पेंटेड एंड राइट एडवर्टाइज ऑन द बोर्डिंग्स ऑन द होर्डिंग्स Painted means poster का poster painting, advertised on the hoardings. Advertised the hoardings. Not a for not a holiday fool there, but would give a piece of silver. इस लाइन का मतलब लिखो, not a holiday not a holiday fool there. But would give a piece of silver. Underline this line and write. Every fool out on a holiday. Every fool, F W L. Every fool out on a holiday. Every fool out on a holiday would have given me. Every fool out on a holiday would have given me 
पानी पी लो थोड़ा एवरी फूल आउट ऑन अलीडे वुड हैव गिवेन मी अ पीस ऑफ सिल्वर वुड हैव गिवेन मी अ पीस ऑफ सिल्वर टू सी दिस स्ट्रेंज फिश टू सी दिस स्ट्रेंज फिश करो यहां पर लिखा हुआ देर वुड आगे देखो देर वुड दिस मॉन्स्टर मेक अ मैन अंडरलाइन मेक अ मैन मेक अ मैन का मीनिंग लिखो मेक फॉर्च्यून फॉर अ मैन मेक फॉर्च्यून फॉर अ मैन मेक फॉर्च्यून फॉर अ मैन तो ट्रिंकोलो बोल रहा है कि ये स्ट्रेंज फिश एक मुझ जैसे मैन को बड़ा रिच बना सकता है इट कैन मेक मी अज फॉर्च्यून तो यहां पे कहीं ना कहीं ही एक्चुअली मॉकिंग द इंग्लिश सोसाइटी कि इंग्लिश लोग ऐसे हैं कि वो लोग एक स्ट्रेंज फिश को देने के लिए देखने के लिए काफी ज्यादा रुपए बरसा सकते हैं एनी स्ट्रेंज बीस्ट देयर तो देयर मींस इन इंग्लैंड एनी स्ट्रेंज बीस्ट देयर मेक सम मैन कोई भी स्ट्रेंज चीज ले जाओ इंग्लैंड में एंड दे कैन मेक यू फॉर्चुनेट वेन दे विल नॉट पे अ डॉइट Doit means penny. When they will not even pay a penny to relieve a lame beggar. समझे? एक lame beggar के लिए वो लोग एक penny नहीं दे सकते. But एक strange creature को देखने के लिए वो लोग बहुत खर्चा कर देंगे. Yes. They will lay out ten. They will not give a penny for a beggar, but they will lay out ten to see a dead Indian. Indian मतलब Indian मतलब bred Indian tribal. हम लोग नहीं ट्राइबल पीपल तो इंग्लैंड कब आते हैं तो उनके लिए डेड इंडियंस इंडियन मतलब नॉट आज इंडियन इंडियन रेड इंडियन ट्राइबल पीपल कौन है बेटा इंडियन ट्राइबल पीपल इंडियन वर्ड पढ़े थे ना ऑफ चीफ सेटल्स स्पीच में हां सर इंडियन रेफर करता है ट्राइबल पीपल ओके यहां पे डेड देखो अगर तुमको ये हम लोग के साथ भी है बोले पता यहाँ पे एक आदिवासी है चलो चलो सब पे जाएंगे हाँ देखो देखो कौन है कौन है एक्चुअली ये माइंडसेट है ये आदिवासी तो पॉइंट है कि है तो वो भी ह्यूमन लेग लाइक अ मैन लेग लाइक अ मैन एंड हिस्स फिंस आर लाइक आर्म्स सो ही हैज लेग्स लाइक मैन बट हिस्स फिंस आर ह्यूज लाइक आर्म्स वॉम ऑन माई ट्रूथ On my truth means truly, he is truly warm. ये थोड़ा गरम गरम है क्योंकि वो जिंदा है. I do, I do now let loose my opinion, hold it no longer. So he says, अब मैं अपना opinion दूँगा. I will not hold it. Say, What I, I feel? हाँ. Uh, Islander. Islander भी आया हूँ. Hold it no longer. This is no fish. ये कोई fish नहीं है. But an Islander. A resident of this island. Islander means a resident of a resident of this island. So Trincolo says, now I will declare my opinion. कि मुझे क्या लगता है? I declare that this is not a fish. This creature is an islander. This creature is a resident of this island. That hath lately. That hath recently. Lately means recently. Suffered by a thunderbolt. He is probably a resident of this island who has recently been hit by a bolt of thunder. Okay, यहाँ तक टिक करो. This is line number thirty six. Thirty six. Last video. 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 Last